நான் வந்து பேசிக்லி கிரிக்கெட்டர் அண்டர் நைன்டீன் ப்ராபபிள்ஸ் தமிழ்நாடு ஆடியாச்சு சச்சின் டெண்டுல்கர் வந்து எனக்கு ஒன் இயர் ஜூனியர் வா நெட்ஸ் டெல்லியில் இப்போ அந்த வடக்கன்ஸ் கிடக்கன்ஸ்லாம் ப்ராப்ளம் சொல்கிறாங்க அப்போவே இருக்குது எங்களை போனால் ஏய் மதராசி அப்படி தான் கூப்பிடுவானுங்க நாங்கள் ஹிந்திக்காரனாக ஒன்று சேர்வான் இப்போ நாங்கள் போனது நான் வந்து ஓப்பனிங் போல் தமிழ்நாட்டில் வந்து கிட்டத்தட்ட அப்போவே வந்து நூற்றி இருபத்தி ஒம்பது கிலோமீட்டர் அப்படிலாம் போடுவேன் நல்லாவே எனக்கு கோச் பண்ணது ஆர்பி கென்னிக் அதாவது கவாஸ்கரோட கோச் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி இந்த சொன்னால் நேராக வந்தால் கப்பல் தேவை தான் கோச் எனக்கு மேட்ச் நடக்குது நான் போடுறேன் பயங்கரமாக எகிறது பால் பயங்கரமாக பிச்சு ஆகுது விக்கெட் எடுக்கிறான் என்னடா அவன் என்ன கூப்பிட்டார் கூப்பிட்டு எங்கே போய் கோச் பண்ணுனார் இல்லை சார் கோச்லாம் பண்ணல சார் சேப்பாக்கில் ஆர்பி கண்ணி கவாஸ்கரோட கோச் யூ ப்ளே ஃபார் மை டீம் இந்த சொன்ன வார்த்தை அவரோட டீம் வந்து ஜலந்தர் எல்லாருமே ஹாய் ஸ்ரீகாந்த் அப்படின்னா ஏய் ஸ்ரீகாந்த் ஏய் நாலு பேரும் ஒரே பேர் வச்சு கூப்பிட்றாரு அவர் ஒரே கபில் தேவ் சர்ட்டி கேட்டோம் சார் மேரா நாம் ரவி ஹே சார் நானும் ஸ்ரீகாந்த் இஸ் அ வெரி பாப்புலர் நேம் தமிழ்நாடு இஸ் கிரியேட்டட் ஹிஸ்ட்ரி கேப்டனாக இருந்திருக்கா ஸோ எனக்கு ஸ்ரீகாந்த் ரொம்ப பிடிக்கும் என்னோட ஃப்ரெண்டு அதனால் எல்லாரையும் நான் ஸ்ரீகாந்தனே கூப்பிடுறேன் அங்கே போயிருந்தேனா ஆட்டோமேட்டிக்காக டெஃபினட்டாக கண்ட்ரி காட்டிடுவேன் ஏன்னா அது நான் பெருமைக்கு சொல்ல அவ்வளோ ஸ்டார் கிரிக்கெட்டராக இருந்தேன் நான் கபில் தேசர் அந்த ஐம்பது ஐம்பது பேசா காயின் நடுவில் வச்சு அதில் பிச் பண்ணி பவுன்சர் பழகி இப்போ தலை தோனிக்கு அப்புறம் இந்த ஒரு பிளேயர் வந்து அடுத்த ஒரு இடத்த பிடிப்பார் இவங்க தான் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டார் நம்ம பிடிப்பாங்கன்னா யாரை சார் சொல்லுவீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஷூ கில் சுமன் கில் இல்லை சுமன் கில் வந்து தோனி மாதிரி தான் சைலண்ட் கில் அப்படின்னு நின்றுருப்பேன் ஆடியோப்பா அப்படின்னா என் பையன் அது ஏதோ ஆடுவண்டா அப்படின்னு அப்போல்லாம் ஞாபகம் வரும் சச்சின் இந்த பக்கம் நட்ஸில் ஆடிட்டுருப்போம் நாங்கள் இந்த பக்கம் ஆடிட்டுருப்போம் இப்போ நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ வேர்ல்ட் கப் வின் பண்ணிட்டு வந்த டைம் எல்லா பிளேயர்ஸும் இப்போ ரஜித் அண்ணன் எல்லாத்தையும் பார்த்துருக்கேன் எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸு அப்போ அவர்கிட்ட சொன்னேன் ஏ யார் சீனியர் கிரிக்கெட்டரா சச்சின் ஆஃப்டர் ஜூனியர் ஆ எஸ் சார் ஒன் இயர் ஒன் இயர் ஒன் இயர் ஜூனியர் கபில் தேவ் ஆ தெய்வம் கபில் தேவ் தெய்வம் மாதிரி அவங்க அளவுக்கு <laughs> 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 ரொம்ப பெர்ஃபெக்டான ரோல் நிறைய சூஸ் பண்ணி நடிக்கிறீங்க சார் ஸோ அதை பற்றி பேசிக்காக பிரதர் எனக்கு சின்ன வயசில் சினிமான்றது மைண்டில் கிடையாது நான் வந்து பேசிக்லி கிரிக்கெட்டர் அண்டர் நைன்டீன் ப்ராபபிள்ஸ் தமிழ்நாடு ஆடியாச்சு சச்சின் டெண்டுல்கர் வந்து எனக்கு ஒன் இயர் ஜூனியர் வா நெட்ஸ் டெல்லியில் நான் இங்கேருந்து செலக்ட் ஆகி போகிறேன் தமிழ்நாட்லேருந்து நான் ஒருத்தன் தான் இப்போது கேரளாலேருந்து ஒருத்தர் அதுக்கப்புறம் வந்து கர்நாடகாலேருந்து ஒருத்தர் நாங்கள் மூணு பேர் தான் சவுத் இந்தியன்ஸ் அங்கே என்ன நான் நார்த்தில் இது ஓப்பனாகவே சொல்லலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை இப்போ அந்த வடக்கன்ஸ் கிடக்கன்ஸ்லாம் ப்ராப்ளம் சொல்கிறாங்க அப்போவே இருக்குது எங்களை போனால் ஏய் மதராசி அப்படி தான் கூப்பிடுவானுங்க அங்கே ஹிந்திக்காரனாக ஒன்று சேர்வான் இப்போ நாங்கள் போனது நான் வந்து ஓப்பனிங் போல் தமிழ்நாட்டில் வந்து கிட்டத்தட்ட அப்போவே வந்து நூற்றி இருபத்தி ஒம்பது கிலோமீட்டர் அப்படிலாம் போடுவேன் நல்லாவே எனக்கு கோச் பண்ணது ஆர்பி கென்னிக் அதாவது கவாஸ்கரோட கோச் பா அவர் கோச் பண்ணி என்னோடய போலிங்கை பார்த்துட்டு இங்கே நல்ல ஃபியூச்சர் இருக்குது விட்டுறாத நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி இந்த சொன்னால் நேராக வந்தால் கபில் தேவ் தான் கோச் எனக்கு அங்கே மேட்ச் நடக்குது நான் போடுறேன் எனக்கு வந்து இந்த டூ இவ்வளோ ஸ்பீடு அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாது என்ன நம்மளுக்கு அது வருதோ அதை போடுறது தான் ஸோ அவர் பார்த்துன்னே இருந்தார் ஸோ பயங்கரமாக எகிறது பால் பயங்கரமாக பிச் ஆகுது விக்கெட் எடுக்கிறான் என்னடா அவன் எனக்கு ஒன்று கூப்பிட்டார் கூப்பிட்டு எங்கே போய் கோச் பண்ணுனார் இல்லை சார் கோச்லாம் பண்ணல சார் சேப்பாக்கில் ஆர்பி கென்னி கவாஸ்கரோட கோச் யூ ப்ளே ஃபார் மை டீம் இந்த சொன்ன வார்த்தை அவரோட டீம் வந்து ஜலந்தர் ஓகே யூ ப்ளே ஃபார் மை டீம் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா எனக்கு நேவியில் அதாவது எங்கள் மாமா ஆர்மியில் இருக்கார் அவர் என்னை கூட்டு போய் உனக்கு ஆர்மியில் வேலை கிடச்சிரும் கிரிக்கெட் ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா அப்படின்னு ரொம்ப கஷ்டம் நுழையிறது சவுத் இந்தியன் இப்போ என்ன ஆனால் நாங்கள் மூணு பேரும் ஒன்றாவே இருப்போம் பாருங்கள் தமிழ்நாடு கர்நாடகா கேரளா ஒன்றா இருக்குது ஆ ஆந்திரா நாலு பேர் இருக்கோம் ஒரு ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து ஒருத்தேன் நாங்கள் நாலு பேரும் ஒருத்துமே அப்படி இருப்போம் ஏன்னா இப்போ வந்து இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தான் நம்ம சில சமயம் கனடா அடிக்கிறது இங்கே அங்கெல்லாம் கிடையாது அப்போ அவ்வளோ ஒற்றுமையாக இருப்போம் இவனுங்கெல்லாம் ஒன்றா இருப்பானுங்க ஸோ எங்களுக்கு எதாவது பனிஷ்மெண்ட் வந்தால் சிரிப்பானுங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரே பேர் என்னென்னா கோச்சிலேருந்து சரி எல்லாருக்கும் கப்பில் தேவிலேருந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரே பேர் ஸ்ரீகாந்த் ஏன்னா ஸ்ரீகாந்த் நம்ம ஸ்ரீகாந்த் தான் கேப்டன் இந்தியன் கேப்டன்
அந்த லவ் அந்த பொண்ணு தான் இப்போ கல்யாணம் பண்ணி ஒய்ஃபாக இருக்குது ஒரு குழந்தையும் பெற்றுன்னு வச்சுங்க அந்த லவ் வந்து சினிமா கட் பண்ணி கிரிக்கெட்டை கட் பண்ணி ஊருக்கு வர வச்சது ஒரு பிரேக் கொடுத்தது திருப்பி என்னால் உள்ளே போக முடியல ஏன்னா டிசிப்ளின் இது ஃபுல்லாக நான் ஆர்மி பெஸ்ட் திருப்பி உள்ளே போகும்போது நெய்னே தமிழ்நாடு ஆடி நீ வா அப்படின்ட்டானுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு போச்சு ஏன்னா அங்கே அங்கே போயிருந்தேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டெஃபினட்டாக கண்ட்ரிக்கு ஆடிடுவேன் ஏன்னா நான் பெருமைக்கு சொல்ல அவ்வளோ ஸ்டார் கிரிக்கெட்டராக இருந்தேன் நான் கபில் தேசர் அந்த ஐம்பது ஐம்பது பைசா காயின் நடுவில் வச்சு அதில் பிச் பண்ணி பவுன்சர் பழகிட்டு இருந்தோம் அக்யூரேட்டாக பிச்சாங்க பால் அப்படி கோச் பண்ணி கிரிக்கெட்னா அவ்வளோ லவ் அதுதான் ஃபஸ்ட் லவ் செகண்ட் லவ் தான் சினிமா இப்போ சினிமா ஃபஸ்ட் லவ் ஆகிடுச்சு கிரிக்கெட் இப்போ த பசங்க என் சன்னெல்லாம் ஆடுறாப்புல அவர் என் சன் ஆடுறாப்புல சிவகார்த்திகேன் அப்புறம் சாந்தனு இவங்கெல்லாம் ஒரு டீம் இருக்காங்க ஸோ அவங்க அந்த டென்னிஸ் பால் நைட்டில் கிரிக்கெட்டில் ஆடுறாங்க அதில் ஆடும் போது நம்மளுக்கு பழைய ஞாபகம் வரும் இஞ்சி இஞ்சோ நான் இவ்வளோ பெரிய கிரிக்கெட்டர் என்ன மதிக்கவே மாட்டாங்க அப்படின்னு நின்றுட்டுருப்பேன் ஆடியோப்பா அப்படின்னா என் பையன் அது ஏதோ ஆடுவேண்டா அப்படின்னு அப்போ தான் ஞாபகம் வரும் சச்சின் இந்த பக்கம் நட்ஸில் ஆடிட்டு நாங்கள் இந்த பக்கம் ஆடிட்டுருப்போம் நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ வேர்ல்ட் கப் வின் பண்ணிட்டு வந்த டைம் எல்லா பிளேயர்ஸும் இப்போ ரஜித் அண்ணன் எல்லாத்தையும் பார்த்துரு எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸு அப்படியே நின்றுருப்பேன் இப்போ என்ன சமீபத்தில் ஹர்பஜனோட நடித்தேன் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் ஹர்பஜனோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் ரெண்டு படம் பண்ண அவரோட இன்னொரு படம் வந்து முன்னே வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு இன்னொன்று வந்து இது டிக்கிலோனா அதில் ஹாக்கி கோச் அவர் அப்போ அவர்கிட்ட சொன்னேன் ஏ யாரோ சீனியர் கிரிக்கெட்டரா சச்சின் ஆஃப்டர் ஜூனியர் எஸ் சார் ஒன் இயர் ஒன் இயர் ஒன் இயர் ஜூனியர் கபில் தேவ் மேரா ஆ தேவ் கபில் தேவ் தெய்வ மாதிரி அவங்களுக்கு கபில் தேவ் மேரா கோச் ஆகி சார் அப்படின்லாம் சொன்னேன் அவர் வெரி ஹாப்பி கிரிக்கெட்னு சொன்னோன்னு அவர் பயங்கர க்ளோஸ் ஆகிட்டார் ஏன்னா அவர் இந்த போலிங் பற்றிலாம் பேசிட்டு இருந்தோம் ஸோ அது வேறு வேர்ல்டு பிரதர் அது வேறு சார் உண்மையாக கிரிக்கெட்டில் வந்து ஒரு ஸ்டாரை மிஸ் பண்ணியிருந்தாலும் இப்போ சினிமாவில் ஒரு ஸ்டாராக வளம் வந்துட்டுருக்கீங்க அதில் நாங்கள் யாரும் மிஸ் பண்ணலாம் உங்களை அதில் கலக்கிட்டுருக்கீங்க இப்போ ஏதோ சார் ஏதோ எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக போயிட்டுருக்கீங்க சார் சார் இப்போ இன்னொரு விஷயம் இப்போ கிரிக்கெட்டை பற்றி இவ்வளோ விஷயங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க இப்போ வேர்ல்டு கப் கரெக்ட் டைமில் போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ பக்கத்துலேயே சார் பக்கம் செடி மாதிரி அதுதான் நான் சொல்லுறேன் இப்போ ஸோ ரொம்ப நாஸ்டாலஜிக்காக இருக்குது பின்னாடி கிரவுண்டு கொஞ்ச நேரம் விட்டால் சத்தமே கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக சார் நீங்களும் ரொம்ப லக்கி மாடியில் போய் நின்று கூட பார்க்கலாம் நீங்கள் ஓகே சார் இப்போ ஆஃப்டர் தோனி இந்த ஒரு பெரிய கியூரியாசிட்டி சார் இப்போ தலை தோனிக்கு அப்புறம் இந்த ஒரு பிளேயர் வந்து அடுத்த ஒரு இடத்த பிடிப்பாரு ஆப்வியஸ்லி இப்போ விராட் கோலிக்கு எல்லாருமே ஒரு பெரிய ஃபேன் பேஸ் இருக்காங்க இருக்காங்க ஸோ அடுத்தடுத்து இளம் வீரர்கள் வந்து இவங்க தான் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டார் நம்ம பிடிப்பாங்கன்னா யார் சார் சொல்லுவீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு கில் சுப்மன் கில் ரீசெண்ட் டைம்ஸில் வந்து இப்போ செம்மையாக கலைக்கிற சுப்மன் கில் வந்து தோனி மாதிரி தான் சைலண்ட் கில்லர் சைலண்ட் கில் அவரோட ஸ்மைல் தான் அவர் ஸ்மைல் அவர் ஜாலி ஆனால் இஸ் அ வெரி அக்ரஸிவ் பேட்ஸ்மேனு தோனிக்கு இருக்க அந்த கூல்னஸ் அவர்கிட்ட இருக்கு அதுக்கப்புறம் கே என் ராகுல் கே எல் ராகுல் கே எல் ராகுல் ஓகே சார் ஸோ இவங்களெல்லாம் வந்து இவங்க தான் ஃபியூச்சர் 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 ஒண்டர்ஃபுல் சார் ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக இந்தியா வந்து கப் அடிக்குது சார் சொன்ன மாதிரி நம்ம எல்லாரும் செலப்ரேஷன் பண்ணுறோம் ஆமாம் அதில் சார் இருப்பார் எனக்கு ஒரே ஒரு வருத்தம் என்னன்னா நல்லா வந்துட்டு இருந்தார் நட்ராஜ் திடீர்னு அவர் காணும் நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு நம்ம ஊர் பையன் அப்படின்னு சந்தோஷம் பட் எனவே அஸ்வின் காப்பாற்றிட்டுருக்காரு வச்சுங்க அதை தமிழ்நாட்டில் இருந்து இன்னும் கொஞ்சம் பிளேயர்ஸ் வரணும் அது கண்டிப்பாக சார் ஸோ சினிமாவை தாண்டி சார் நீங்கள் சீரியல்லையுமே இப்போ நடித்தாரா அந்த அதே மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட பைரவி ஆவிகளுக்கு பிரியமானவங்களே எனக்கு ஒம்பது மணிக்கு நைட்டு பயந்து பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம் ஸோ அந்தளவுக்கு எல்லாமே ஹிட்டான சீரியல் அது பைரவி நீங்கள் சொல்லணும் ஒரு கதை இருக்குது பிரதர் பைரவி நான் பண்ணும்போது நான் புதுசு ஒரு ரெண்டு சீரியல் பண்ணியிருப்பேன் விஜய் டிவியில் கனா காணும் காலங்கள் அதான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் என்ன இது இதுதான் ஃபஸ்ட் டே லேக்கு அதுக்கே வந்து நான் பத்து டேக்கு போனேன் ஓகே அந்த டைலாக் பயம் ஏன்னா உள்ளுக்குள்ள அந்த பயம் இருக்குது ஸோ அது முடிஞ்ச அப்புறம் பைரவி நான் எதுக்கு சொல்ல வந்தேன்னா பைரவி வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க ஊரூசி மேடம் கூட பேரண்ட்றாங்க ஊரூசி மேடம் எவ்வளோ பெரிய லிஜெண்ட்ரி ஆக்ட்ரஸ்ஸு அவங்களுக்கு நான் பேரா அப்படின்னு வாங்க வாங்க பண்ணுங்க வாங்க நல்லா இருக்கும் வாங்க ஒரு அப்பா அம்மா கதை ஃபுல்லாக நீங்கள் தான் வர போகிறீங்க வார வாரம் புது புது ஆர்டிஸ்ட் வந்து ஜாயின் பண்ணுவாங்க சரி ஃபஸ்ட்டு போய் நடிச்சிட்டோம் நடிச்சு வந்து பிரின்ஸ்னு ஒருத்தர் இருக்கார் சரிகாமா ஏன்னா நல்ல ஃப்ரெண்ட் க்ளோஸ் இன்றைக்கி அவர் தான் சரிகாமாவோட தூண் ஸோ அவர் காதில் வந்து சொன்னார் பிரதர் இது வந்து டெஸ்ட்டு ஈவினிங் வரைக்கும் பார்ப்போம் நல்லா இருந்தது ஃப்ரேமுக்கு நீங்கள் நல்லா
ஸோ சீரியலில் எனக்கு பைரவி ரொம்ப க்ளோஸ் டு தாட் நைன்டி கிட்ஸ் லைஃப் எடுத்து பார்த்தோன்னா மறக்க முடியாத நிறைய விஷயங்களில் பைரவி சீரியலும் இருக்குது சார் ஆதிகளுக்கு பிரியமானவள் அது அப்படி என்ன சொல்லுவாங்க ட்ரெண்டிங் ஆகிடுச்சு அது அந்த வேர்டு ஆக்சுவலி அதை குழந்தைங்கள்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க அது ஏன்னா பேய் வந்து பயம் கிடையாது இப்போ ஹாரர் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஐயோ நைட்டில் பார்க்கக்கூடாதுமா இது நைட்டில் தான் வருது ஸோ நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது ஸோ அந்த சீரியலே கணக்கானும் காலங்கள் தென்றல் அப்படின்னு சொல்லி கணக்கானும் காலங்கள் தென்றல் தென்றல் வந்து என்னென்னா தென்றல் வந்து குமரன் சார் பண்ணார் குமரன் சார் உங்களுக்கு தெரியும் ஒன் ஆஃப் த நம்பர் ஒன் டேரக்டர் டிவியில் ஸோ அவர் வந்து எப்படின்னா திருமதி செல்வன் ஒரு சின்ன ரோல் கொடுத்தார் அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு சண்டேலேருந்து ஆரம்பிச்சது எனக்கு அப்படி உட்காந்துருந்தார் போனேன் சார் என்ன பேண்ட் என்ன பேண்ட் போடுறதா ஜீன்ஸ் எல்லாம் போடக்கூடாது புரியுதா அந்த பேண்ட் தான் போடணும் அப்படின்னாரு என்ன சார் அப்படின்னா போ போடுங்க சார் பொறுமையா இப்படி ஆரம்பிச்சுது அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய டைலாக் கொடுத்து நான் பேசணும்னு என்ன பிடிச்சி போச்சு அவர் நானும் முடிச்சுட்டு வந்துட்டேன் மறுபடியும் ஃபோன் வருது சார் குமரன் சார் வர சொன்னார் எதுக்கு இவர் கூப்பிட்றாரு அப்படின்னு போனால் நெகட்டிவ் ரோல் பண்ணுறீங்க நீங்கள் பண்ணுங்கள் அப்படின்னாரு ஏன்னா சில சமயம் என்ன ஆகுனா நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு நம்மளை அந்த டேரக்டருக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னு நம்மளுக்கு எப்படி தெரிய வரும்னா இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் தான் இப்போ நானா சார் நான் சண்டை போட்டு உங்கள் ஆக்டிங் எனக்கு பிடிக்குது உங்களால் என்ன சார் நெகட்டிவ் பண்ண முடியாது சார் ஒத்துக்க மாட்டாங்க சார் அப்படின்னா பண்ணுங்க சார் நான் தான் சொல்கிறேன் ஸோ அது நெகட்டிவ் பண்ணேன் அது பயங்கர பெரிய ஹிட்டாச்சு ஆடம்ஸ் சன் டிவி ஆடம்ஸ் இல்லை அவரோட காம்பினேஷன் என் ஒய்ஃப் ஸ்ரீலில் தப்பினாங்க அவ்வளோ பெரிய ஹிட் அப்போ தான் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு நம்மளால் இதை பண்ண முடியுதோ ஏன்னா வாலியில் அஜிஸ் சார் பண்ணியிருப்பார் ஒரு சட்டில்டான ஒரு வில்லன் ஒயிட் காலர் கிரிமினல் வாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ அதுக்கு சில இன்ஸ்பிரேஷன் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் நடுவில் எனக்கு எப்பவுமே ரஜினி சார் சூப்பர் ஸ்டார் தான் எனக்கு ஆல் இன் ஆல் டில் டுடே ஸோ அவர் இது பண்ணியிருந்தால் எப்படி இருக்கும் ஆனால் அவர் காப்பி அடிக்கூடாது நம்ம பெரிய எல்லாருக்குமே பிடிச்சி போச்சு ஏன்னா இப்போ எப்பவுமே நம்ம ஸ்டுடியோக்கு வந்தால் தான் நம்மளுக்கு தெரியும் எடிட் டேபிள் டப்பிங்லாம் சொல்லுவாங்க சார் நல்லா இருந்தது பிச்சுட்டிங்க சார் நான் ஒன்றுமே பண்ணியிருக்க மாட்டோம் சார் பின்னிட்டிங்க சார் நான் பிச்சமோ பின்னமோனு தெரில நல்லா இருக்குல்ல நல்லா இருக்கு ஸோ தென்றல் வந்து பைரவிக்கு அடுத்தது தென்றல் வாஸ் அ வெரி குட் ஒன் கணாக்கு அப்புறம் சார் அப்புறம் சினிமா லைஃப் சீரியல் லைஃப் இது ரெண்டுமே வந்து ரெண்டு டபுள் சைடு கோல் போட்டுகிட்டே அப்படியே மூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க சார் ஸோ ரெண்டு லைஃபையும் எப்படி சார் பார்க்குறீங்க எல்லாருமே எங்கிட்ட கேட்குற கேள்வி ஏன்னா ஒரு ஒருத்தரும் டேட்டுக்கு மண்டே வச்சுப்பாங்க அது ஏன்னா அந்த டேட்டு பிரச்சனைன்றது நம்மளுக்கு ஹெட் ஏக்கு டிப்ரெஷன் கூட போயிடுவாங்க சில பேர் ஏன்னா இப்போ சினிமா சீரியலில் பொறுத்த வரைக்கும் டெய்லி நடிக்கணும் டெய்லி அந்த டேப் வந்து சேனலுக்கு போகணும் அது டெலிகாஸ்ட் நெக்ஸ்ட் டே டெலிகாஸ்ட் சினிமா அப்படி இல்லை கொஞ்சம் லேட்டராக கூட எடுக்கலாம் ஆனால் எனக்கு அந்த டைமில் நான் சினிமா விட்டுட்டேன்னா நம்மளோட கனவு என்ன சீரியல்லேருந்து எல்லா நடிகனுக்கும் சீரியலில் பண்ணுறவங்க எல்லாத்துக்கும் சினிமா தான் அங்கே ஒரு பெரிய கனவாக இருக்கும் பிக் ஸ்க்ரீன் பட் எனக்கு ஆண்டவ முன்னத்தில் வரிசையாக வந்தது நான் சீரியல் பண்ணும்போது தான் சாட்டே வந்தது சீரியல் பண்ணும்போது தான் த்ரீ வந்தது சீரியல் பண்ணும்போது தான் எங்கேயுமே போகுது இத்தனை படங்கள் நடுவில் வச்சுட்டு சீரியலும் பண்ணுறேன் அது என்னென்னா எனக்கும் ப்ரொடியூசருக்கும் சில மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும் சீரியலில் எல்லாருமே நம்ம ப்ளீஸ் பண்ண முடியாது ஆனால் சில சமயம் பார்த்திங்கன்னா என்ன விட அவங்க ஸ்வீட்டாக இருந்தாங்க சேனலும் சரி இப்போ அவங்க எல்லாருமே சொல்லுவாங்க உங்கள் பிரதர் சேனலில் இருக்கார் விஜய் டிவியில் மயந்தர் இருக்கா ஆனால் கிடையவே கிடையாது இப்போ நான் வந்து எப்படியோ என் பிரதரும் எப்படி தான் நோ ரெக்கமெண்டேஷன் நத்திங் என்ன ப்ரோட்டோக்காலோ என்ன ரூல்ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ண சொல்லுங்கள் யாராக இருந்தாலும் என் பிரதருக்காக அப்படி ட்ரீட் பண்ணாதீங்கன்னு எல்லாம் சொல்கிற தம்பி தான் எனக்கும் அதே மாதிரி அவர் அவரோட அவர் எனக்கு தம்பின்னு நீங்கள் எனக்கு ஸ்பெஷல்லாம் கொடுக்க தேவையில்லை ஜீவா ரவிக்கு என்ன மார்க்கெட்டோ என்ன என்ன ஃபெசிலிட்டிஸோ அது கொடுங்க கேரவன் இல்லையா வேணாம் ரூமா கொடுங்க நீ அது அதிகபட்சம் எனக்குன்னு தான் எனக்கு டிமாண்ட் வரணும் இன்னொருத்தருக்காக எனக்கு எதுவும் வரக்கூடாது அப்படி பண்ணும்போது தான் மூவிஸ்லேயும் வந்து சில படங்கள் வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க நான் சில பேரெல்லாம் இங்கே சாட்டையெல்லாம் வந்து பயங்கர கஷ்டம் ஏன்னா சாட்டை பண்ணும்போது த்ரீ பண்ணுறேன் ஓகே சாட்டை நெய்வேலி த்ரீ வந்து சென்னை அப்போ ஸ்ருதிஹாசன் வந்து பாம்பே போயிடுவாங்க டேட் கிடைக்காது ஐஸ்வர்யா மேம் பேசுவாங்க எங்கிட்ட ரவி சார் அவங்க போயிடுவாங்க டேட் கிடைக்காது நான் சொன்ன மேடம் இங்கே மூவாயிரம் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்டு அது வந்து ரொம்ப பட்ஜெட்டில் எடுக்கிற படம் சாட்டை அண்ட் மொரோவர் வந்து இது ரொம்ப எமோஷனலான ஒரு டச் நைட் பதினோரு மணிக்கு அவங்க யார்கிட்டையுமே பேசுனதே கிடையாது ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே ரவி ஐ கால் யூ பேக் யூ ஐ நான் வேறு ஒரு இருக்கேன் நீங்கள் மெசேஜ் அனுப்புங்கன்னா மெசேஜ் அனுப்பிச்சா மேடம் அவங்க ரொம்ப கடன் வாங்கி படம் எடுக்கிறாங்கலாம் போட்டுவிட்டேன் ஒரே ஒரு கா பதில் தான் யூ ஃபினிஷ் தட் அண்ட் கம் அப்படின்னாங்க அப்பா அப்படின்னா அது சாட்ட
பெரிய ஆர்டிஸ்ட் அவங்க இந்த இந்த பக்கம் பானு பிரியா மேடம் இந்த பக்கம் ரோஹினி ஸ்ருதி எல்லாமே அது ஜாலியாக இருக்கும் கேப்ரியலாம் எனக்கு கேப்ரியலாம் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா பிக் பாஸ்லாம் போய் இன்றைக்கி ஒரு வேறு ஸோ அது சா அருமையான அந்த சாட்டையும் த்ரீயும் பேரலாம் மாட்டிட்டு நடுவில் சீரியல்னு இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த மூணும் நான் பண்ணேன் மூணு பண்ணால் எல்லோரும் வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க ஒருவேளை கடவுள் வந்து இவர் இதெல்லாம் தாண்டி வரணுன்றது மாதிரி இருந்தால் யாருமே ஹெல்ப் பண்ணால் எதாவது ஒன்று தான் பண்ணிருக்க முடியும் த்ரீ தான் பண்ணியிருக்கணும் இல்லை சாட்டை தான் பண்ணியிருக்கணும் இல்லை சீரியல் தான் பண்ணிருக்கணும் ஸோ நான் அவங்க எல்லாத்துக்குமே இந்த டைமில் நான் இது வரைக்கும் தேங்க்ஸ் சொன்னதே கிடையாது அந்த ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர்ஸ் டேரக்டர் ப்ரொடியூசர் கூட நடித்த கோ ஆர்டிஸ்ட் இவங்க எல்லாருக்குமே நான் நன்றி சொல்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா அதை தாண்டி இவ்வளோ படங்கள் பண்ணி வந்திருக்கேன்னா இதான் சீக்ரெட் ஸோ எல்லோரும் கேட்பாங்க எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறீங்க மேனேஜர்லாம் பண்ணவே முடியாது ஏன்னா காலங்காலத்தில் மேனேஜ் அடிப்பாங்க சார் நாளைக்கு காலையில் ஒம்பது மணி சார் லொக்கேஷன் வந்து ஈஸியாக ஓகே அப்படின்னு தப்பு நினைச்சோம் சார் நீங்கள் வந்து என்ன வந்துருவீங்களா எங்கே இவங்க ரெண்டு அதில் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு படம்லாம் நான் பண்ணியிருக்கேன் அந்த அஸ்டண்ட் கேட்டால் தெரியும் அங்கேருந்து இங்கே சாப்பிட வாயில் வைப்பேன் சார் மூணு மணிக்கு ஷார்ட் சார் இது இங்கே ஈஸியாக இருக்கும் அங்கே போரூர் இருக்கும் அப்படிலாம் ஓடி போய் நடிச்சிருக்கும் பரபரப்பா இதெல்லாம் காரணம் என்னென்னு ஒரே வார்த்தையில் சொல்லிடுவோம் இது சினிமா மேல் இருக்க காதல் இப்போ கிரிக்கெட் நம்மளுக்கு கை விட்டு போயிடுச்சு அட்லீஸ்ட் நம்மளுக்கு அடுத்த சினிமா கை கொடுக்கணும்னா சினிமா பேஷன் இது வரைக்கும் கை கொடுத்துட்டு வந்துருச்சு கடவுள் நினைக்கிற ஆடியன்ஸ் ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு நல்ல நல்ல இடம் நல்ல ஒரு சின்ன இடத்த கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஐம் வெரி ஹாப்பி டு பி இன் சினிமா ஒரு பிளஸ்ஸிங் நம்மளுக்கு ஒண்டர்ஃபுல் சார் இன்றைக்கி நிறைய பேர் வந்து சினிமாவை நோக்கி இப்போ இந்த வெளியூர்லேருந்து சென்னை எப்படா போவோம் அப்படின்னு வரவங்களுக்குலாம் நீங்கள் சொன்ன இந்த விஷயம் வந்து பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கும் சார் கண்டிப்பாக சார் இப்போது நம்ம லைஃப்பில் மூணு லைஃபாக வந்து பிரிக்கலாம் நம்ம லைஃபையே ஒன்று ஸ்கூல் லைஃப் இன்னொன்று காலேஜ் லைஃப் இன்னொன்று பேச்சுலர் லைஃப் தலைவர் ரெட் ரெட்டாக பிரிச்சார் நீங்கள் மூணு மூணாக பிரிக்கிறேன் ரைட் பண்ணி நீ மூணுலேயே வரீங்க அந்த ஃபஸ்ட் என்ன மூணு மூணில் வரீங்க கனெக்ட் கனெக்ட் சாரே வரும் சூப்பர் வாங்க சூப்பர் சார் சார் இப்போது அந்த பேச்சுலர் லைஃப்பில் இருந்த ரவீந்திரன் கிட்ட இப்போ இருக்கிற ஜீவா ரவி மிஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயம்னா என்ன சார் நிறைய சைட் அடிக்கிறது இல்லை அந்த அந்த காலத்தில் வந்து நம்ம நம்மளுக்கு ஒரு இமேஜ் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது அழகழகான பொண்ணுங்கள்லாம் திரும்பி பார்ப்போம் அண்ட் நிறைய பேர் அப்படியே சைட் அடிப்போம் பண்ணுவோம் இப்போ அதெல்லாம் பண்ண முடியாது பிரதர் பட் அந்த காலத்தில் வந்து உங்களுக்கு வரைமுறை லிமிட்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அது போதுனா அந்த பொண்ணு பிடிச்சிச்சுன்னா அது பின்னாடியே போகலாம் நம்ம அவ்வளோ தூரம் இப்போ போக முடியாது இந்த இந்த சீரியல் நடிச்சா இல்லாமல் இவன் பார்க்க பின்னாடி பொறிக்க மாதிரி போயிட்டு எதுக்கு அந்த பேர் ஸோ அது மிஸ் பண்ணுறேன் அது போக வந்து இப்போ ஒரு நம்ம ஃப்ரீயாக போய் ரோட்டில் நின்று நான் ஓப்பனாக சொல்லிடுறேன் நான் ஸ்மோ ஸ்மோக் பண்ணுவேன் ஏன்னா விட்டுற போகிறேன் அது விட சொல்லிட்டாங்க விட போகிறேன் அந்த கடையில் போய் நின்று பப்ளிக்கில் ஒரு டீஎஸ் சாப்பிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸோட உட்காந்து நாலு பேர்கிட்ட பேசிட்டு கதையெல்லாம் பேசி டெய் மச்சான் இதை பார்த்தேன்டா சூப்பராக இருந்தது இந்த படம் பார்த்தேன் இந்த இந்த இதெல்லாம் மிஸ்ஸிங் கன்ஃபார்மாக மிஸ்ஸிங் போக முடியாது அண்ட் நிறைய டைம் எனக்கு ஆசை கடையில் போய் நாங்களே ஷாப்பிங் பண்ணணும் காய்கறி வாங்கிட்டு வரணும் மட்டன் வாங்கணும் அங்கே போனால் என்ன சார் படம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா படம் இல்லையோ அப்படின்னா ஏன் காய் கடை வாங்க கடையில் வாங்க வந்துட்டீங்க யோ பிரேக்கியா ஏங்க காய்கறிக்கு போய் ஆமா இது வாங்குறது ஒரு குத்தம் அதே மாதிரி டூ வீலர் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு ஸ்கூட்டரில் போகிறது டப்பிங்லாம் நான் வந்து ஸ்கூட்டர் எடுத்து பைக்கில் தான் போவேன் ஒரு வாட்டி அப்படி சிக்னல் நிற்கும் போது அப்படியே பார்த்தா ஆட்டோவில் ஒரு லேடி சார் நீங்களா என்ன சார் அப்படின்னா சும்மா தான்மா எது உங்களுக்கு படமே கிடைக்கல போல இருக்கு அப்படின்னா ஏமா ஸ்கூட்டரில் வரீங்க அப்படின்னாங்க மேடம் ஸ்கூட்டர் வந்தால் படம் இல்லைன்னு அர்த்தமா என்ன சின்ன பழத்தில் மாதிரி அவன் இப்போ அதான் சொன்னேன் ரஜினி சார் நடந்து போனால் வந்து எளிமை கமல் சார் நடந்து போனால் எளிமை நாங்களாம் வந்து கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் பைக்கில் போனால் படமே இல்லைன்றீங்க என்ன மேடம் இது அப்போது என்ன அப்போ சொன்னி சாரி சார் அது கேட்கல இப்போ ஆர்டிஸ்ட்லாம் நான் இவ்வளோ சீக்கிரம் பக்கத்தில் சிக்னல் அப்படிலாம் பார்க்க முடியாது நிறைய ஆர்டிஸ்ட் நீங்கள் பார்க்கலாம் போட் கிளப்புக்கு ஒரு அஞ்சு மணிக்கு வாங்க நடந்துட்டு ஓடிட்டு இருப்பான் இப்போ அவங்களாம் சான்ஸ் எல்லாமே வந்து பண்ணுறாங்க அப்படி இல்லை நம்மளுக்கு ஒரு ஆசை கார்லேயே போகணும்லாம் இல்லை நம்மளும் சதாசரி மனுஷன் நடிப்புன்றது நம்ம தொழில் ஸோ அந்த தொழிலுக்கு வந்து நம்ம பிஎம்டபிள்யூ தான் போகணும் இல்லை காரை விட்டு இறங்கக்கூடாது வெள்ள வெளியே இருந்துக்கணும் கிளாஸ் ஏற்றிக்கணும்லாம் கிடையாது நம்மளும் ஹியூமன் பீங் தானே ஜாலியாக பிடிச்ச மாதிரி இருக்கணும் ஆ அவ்வளோதான் நீங்கள் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் நான் நடிங்க அவ்வளோதான் மேடம் நான் சிரிச்சிட்டாங்க ஜாலியாக இருக்கு
சீரியல்லேயே எனக்கு அவங்கள தெரியும் ஆனால் நல்ல நல்ல ஒரு ஹியூமன் பீயிங் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி நீங்கள் இந்த அளவுக்கு வந்திருக்காங்க இப்போ வர சீரியல் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கெல்லாம் அவங்க ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் அவங்களுக்கு அப்புறம் வாணி போஜன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஸோ கஷ்டப்பட்டு வந்த ஒரு விஷயம் அண்ட் மொரோ ரொம்ப அட்மைர் பண்ணி அப்ரிஷியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு நபர் ஸோ அவங்களுக்கு அப்பாவாக பண்ணுறது ஜேபி சார் ஜேபி சாருக்கு ஒய்ஃப் பண்ணுறது துளசிம்மா துளசி வந்து தெரியும் பழைய ஆக்டர் துளசிம்மா அவங்களுக்கு நான் தம்பி பண்ணுறேன் ஸோ நல்லா இருந்துச்சு ஏன்னா ஹரிசாரோட ஒர்க் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நான் சிங்கம் த்ரீக்கு அப்புறம் மறுபடியும் ஒர்க் பண்ணுறதில்ல சிங்கம் த்ரீ சூர்யா சார் காம்பினேஷனில் ஒர்க் பண்ணேன் ஸோ ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் அதே மாதிரி என்ன தேவையோ அது மட்டும் தான் கேட்பார் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம கொடுக்கணும்னு அவசியமே இல்லை இப்படி பாருங்கள் இப்படி பாருங்க அதெல்லாம் தேவையில்லை குறைச்சிக்க ஆ இது போதும் ரைட் டேக் ஓகே சார் நிறைய பேருக்கு ஒரு பெரிய டவுட்டு சார் என்ன ஹரிசார் படம் வந்து இப்போ எடிட்டிங்கில் தான் அப்படி போகும் அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிட்ருப்போம் ஆனால் ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் அவரே செம்ம ஸ்பீடாக ஃபாஸ்ட்டாக தான் ஒர்க்கெலாம் போய்கிட்டு இருக்கும் எடிட்டிங் ஒர்க் பக்கம் இருக்குது இல்லைன்னு சொல்லலை எடிட்டிங் வந்து அந்த கார் சக் அப்படின்னு நீங்கள் இதெல்லாம் எடிட்டிங்கில் போனால் பட் ஷூட்டிங்லேயே இங்கே என்ன எடிட்டில் பண்ணுறாங்களோ அதே இது ஷூட்டிங்லேயும் பார்க்கலாம் ஓகே அவ்வளோ பரபரப்பாக பரபரப்பு ஃபாஸ்ட்டு அது போக டக்கு டக்கு டக்குன்னு சீன் முடியும் ஓகே சார் அதே மாதிரி ஒரு சீன் நீங்கள் பண்ணிட்டு இருக்காருனா அடுத்த சீனுக்கு வந்து லைட் ரெடி ஆகிடும் இங்கேருந்து கேமரா மட்டும் தூக்கிட்டு போனால் போதும் ஆனால் ஆர்டிஸ்ட் வந்து கேரம் இல்லாமல் ரெஸ்ட்ரெக்டாக எடுக்க முடியாது போனால் பேண்ட்டை மாற்றி டப்பு டப்பு டப்புன்னு வரணும் நான் அவர் வந்து வந்தாச்சா வந்தாச்சா அதெல்லாம் வந்தாரு மைக்கு தான் யா எவ்வளோ பெரிய ஆர்டிஸ்ட் வந்தாச்சப்பா ஏன்பா அவர் என்னப்பா லேட்டாக நம்மளுக்கு எதாவது சொல்லிட போகிறார் அசிங்க ஒன்று ஓடி ஓடி வரும் அது வந்துட்டு சார் ஸ்கூலில் வர மாதிரி தான் அண்ட் ஆனால் வந்து ஒர்க் பண்ணதுக்கு அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஏன்னா நான் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணும்போது நம்ம இந்த மாதிரி டேரக்டர்கிட்டே ஒர்க் பண்ணால் தான் அடுத்து நம்ம இன்னொரு இடத்துக்கு போகும்போது கரு எப்போ நம்மள என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஃப்ரேங்காக மற்றவங்க எப்படின்னு தெரில நம்ம ஒரு இரநூறு படம் பண்ணிட்டோம் நம்ம எங்கே வேணால் நடிக்கலான்னு நினச்சிட்டு போனோம்னா நம்ம தான் முட்டால் இப்போ முருகதாஸ் சார்கிட்ட போனீங்கன்னா அவர் ஸ்டைல் வேறு நம்ம ஹரிசார் நடிக்கிற மாதிரி இங்கே நடிக்க முடியாது முருகதாஸ் நான் முருகதாஸ் சார் நான் ஹரிசார்னா அங்கேயும் நடிக்க முடியாது அதே மாதிரி ஒரு துரை சுந்தர்குமார் இப்போ நான் மகிழ் திருமேனி சார் நான் இப்போ நான் ஃபேவரட் டேரக்டர் சொல்கிறேன் இவங்கெல்லாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சுசீந்திரன் சார் அவருக்கு ரொம்ப ஃபேவரட் ஜீவான ஒரு படத்தை கொடுத்தாரு அதில் இருந்தால் ஜீவா ரவி ஸோ உங்களுக்கு கனெக்டான ஒரு படமாக இருக்கும் படமாக இருக்கும் உண்மையான படம் நான் என்னோட கேரக்டர் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு டேரக்டருக்கு ஒரு 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 ஸ்டைல் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதனால் நம்ம என்றைக்குமே இட் இஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு டே ஆஃப் ஸ்கூல் ஒரு டேக் நான் கூட அஸ்டன்ட் சொல்கிறேன் நல்லா இருந்துச்சப்பா கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுப்பா நல்லா ஃபோட்டோ எடு மானிட்டர் எல்லாம் சொல்லுவேன் இது இங்கே தான் இருக்கு அப்படி கிடையாது அண்ட் மொறுவரை ஏன்னா நம்மளுக்கு எல்லா டேயும் ஃபஸ்ட்டு டே நம்ம வந்து பெரிய ஆள்லாம் கிடையாது எல்கேஜி ஸ்டூடெண்ட்டாக உள்ளே போனோம்னா நம்ம எதுவானா அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம் டேரக்டோட ஸ்டைலி தான்ப்பா அவருக்கு ஏற்ற மாதிரி நடிச்சிடும் ஒண்டர்ஃபுல் சார் ஸோ இப்போ சூப்பர் ஸ்டாரே இதை தான் சொல்லுவாங்க ஆமாம் சில பேர் போனீங்கன்னா கையை தூக்காதீங்கன்னு வாங்க கையை எதுக்கு சார் அவ்வளோ தூக்குறீங்க வேணாம் வீங் தலை ஆட்டவனா சார் இப் இப்படி தான் நடிக்கணும் சார் அப்படின்னா இல்லை இல்லை கலை ஒன்று நீங்கள் இப்படி நடிங்க அப்படி டைலாக் பேசுங்க சில இடம் வந்து அதனுடைய என்னடா அது ரொம்ப ரோபோவாக இருக்குன்னு பார்த்தா ஃப்ரேமில் நல்லாயிருக்கும் இது டேரக்டரோட மூடு நம்மளுக்குள்ள ஒன்று ஓஹோ அப்போ தான் நம்ம என்ன ட்யூன் ஆகும் ஒரு ஒரு டேரக்டர் ஒரு இப்போ ஒரு படம் சமீபத்தில் இப்போ ஒரு பண்ணுறேன் இட்ஸ் மூவி நவீன் சந்திரான்னு சொல்லி தெலுங்கில் பெரிய ஹீரோ நீங்கள் இது பார்த்துருப்பீங்க பிரம்மா படம் பார்த்துருப்பீங்க சசிகுமாரோட ஃப்ரெண்டாக ஃப்ரெண்டாக வருவார் சூப்பர் பர்ஃபார்மர் பிஜி முத்தையா சார் தான் வந்து கேமரா அண்ட் ப்ரொடியூசர் டேரக்டர் ஆர் பி பாலா சார் பண்ணார் லவ் படம் பண்ணார் எனக்கு பயங்கர லேர்னிங் தான் இருந்துச்சு அந்த படம் ஏன்னா அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க அது எதுவுமே நீங்கள் ஷேக் பண்ண வேணாம் கையெல்லாம் தலையெல்லாம் ஆட்ட வேணாம் ஒரு ஃபோன் கட்டு இப்படி தான் பேசினேன் அப்படியா அப்படி இப்படி தான் பேசினேன் ஓகே ஓகே இதுதான் வேணும் சார் எனக்கிட்ட நான் பேசினேன் எப்படி பேசுவேன் அப்படியா இல்லை அதெல்லாம் வேணும் அதெல்லாம் வேணாம் சார் ஸோ இது ஒரு லேர்னிங் ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் நம்ம எல்லா டைப் ஆஃப் ஆக்டிங் அந்த மெத்தட் ஆக்டிங் அந்த ஆக்டிங் தான் என்ன எல்லா டேரக்டருக்கு என்ன ஆக்டிங் பிடிக்குதோ அந்த ஆக்டிங்கும் நம்ம பண்ணணும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மோல்ட் ஆகி வரும் ஒரு ஒரு டேரக்டர்கிட்ட நம்ம இப்படி இப்படி நடிக்கணும் ஆனால் நம்ம மைண்ட் செட் என்னென்னா எல்கேஜி ஸ்டூடெண்ட் ஃபஸ்ட் டே இப்படி தான் இப்போ எல்லாரோட இதுலேயுமே நீங்கள் ஒரு பார்ட்டாக இருக்கிறதுனால நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் நீங்கள் இப்போது ஆக்டர் கிரிக்கெட்டர் இதெல்லாம் தாண்டி நாங்கள் 
அப்போ நான் மெட்ராஸ்லேருந்து வந்து ஜீன்ஸ் போடுற ஒரே ஆள் நான் மட்டும்தான் அந்த ஊரில் எல்லாம் நார்மலாக பசங்க எப்படி இருப்பாங்க தெரியும் அவங்க டவுன் பசங்க அப்புறம் பேண்ட்டு ஒரு ஷர்ட்டை இங்கே பூ வச்சுருப்பான் நம்மளும் அப்படி இல்லை டீஷர்ட் போட்டு அப்படியே வரும் சைக்கிள் அது நான் பியூட்டி என்ன சைக்கிளில் தான் வருவேன் ஆ சைக்கிளுக்கு டிரைவர் வச்சோம்னா அந்த பையன் இன்னும் இருக்கான் பாபுன்னு சொல்லி அந்த பையன் தான் ஓட்டுவான் நான் ஃப்ரெண்டில் அப்படி உட்காந்து வரேன் கரெக்டாக அவங்க வீட்டுக்கு வரும்போது பெல்லு வெளியே வந்து எட்டி பார்க்கும் அதை பாரதி ராஜா பட ஹீரோயின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சைட் மட்டும் விண்டோ திறந்து எப்படி பார்க்கும் ஆ பார்த்துருச்சுரா இன்றைக்கி டே ஃபென்டாஸ்டிக் மேன் அப்போ கிரிக்கெட் கோச்சிங் தான் போவோம் இப்போ எரியுறது பால் சும்மா ஃபுல் ஸ்பீடு ஏன்னா அவ்வளோ சந்தோஷத்தில் 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 அதை வாங்கிட்டு இதை வாங்கிட்டு வா பிச்சிருச்சு அப்படின்னா ஸோ அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவோன்னா போகும்போது ஒரு ட்ரெஸ்ஸு வரும்போது ஒரு ட்ரெஸ்ஸு இதுதான் ஃபஸ்ட்டு இம்ப்ரெஸ் பண்ணேன் இவன் என்னடா அவன் ட்ரெஸ்ஸு இவ்வளோ போடுறானே பார்த்துருந்த பொண்ணு தான் அது ஃபஸ்ட்டு லவ்வெலாம் வரல இதுதான் என்ன இவ்வளோ போகிறான் பார்க்க வச்சோம் பார்த்திங்களா திரும்பி அந்த ஊரில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக நீங்கள் பண்ணணும் கட்டம் கட்டமாக பேண்ட்லாம் அந்த ஊரில்லாம் போட்டிருக்க மாட்டாங்க நான் வந்து கிரிக்கெட் ஷூ ஒன்று இருக்கும் அடியில் ஆணி வச்சுல அது அந்த ஊரில் கிரிக்கெட் ஷூன்னு அப்போ தெரியாது அதை போட்டு போவேன் சரக்கு முறக்குன்னு சத்தம் வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் நான் விஷயம் தெரிஞ்ச ஒருத்தன் கேட்டேன் டே கிரிக்கெட் ஷூவை போட்டு ஒரு பொண்ணை ஏமாத்திரியா டே அப்புறம் நான் சொன்னேன் அதெல்லாம் கிரிக்கெட் ஷூனு தெரியாது மச்சான் இது வந்து ஸ்டைல் ஷூ கரெக்ட் ப்ரோக்கன் ஒயிட் கலரில் இருக்கும் ஸ்டைலிஷாக இருக்கும் ஸ்பைக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அடியில் இருக்கும் அந்த ஸ்பைக்ஸ் எல்லாம் தேஞ்சி கிழிஞ்சி ஷூவே ஒரு ஷூ ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவாங்க அது வீட்டில் இன்னி வந்து நீ இந்த ஷூ காசு கேட்டனா உனக்கு தர மாட்டேன்ட்டாங்க நான் வேணுட்டே போட்டு போவேன் கோபியில் உனக்கு வந்து நீ அதாவது தேர் மூட்டினு ஒரு இடம் இருக்குது அங்கே தான் ஒய்ஃபோட வீடு நீ அங்கே தேர் மூட்டிக்கு போகிறதுக்கு உனக்கு கிரிக்கெட் கிரிக்கெட் ஷூ கேட்குதா ஸோ இம்ப்ரெஷன் அப்படின்னா அந்த ட்ரெஸ்ஸு பண்ணது ஸோ அந்த ஊரில் தாத்தா வந்து பெரிய ப்ரொடியூசர் இருக்குது தாத்தா சுரணா ஃபிலிம்ஸ் படகோட்டி நிறைய படம் பாவரிசை படம் பாலும் பழம் படகோட்டி சந்திரோதயம் குடியிருந்த கோயில் இப்படி சொல்லிகிட்டே போகலாம் கலங்கரை விளக்கு ஹிந்தியில் ராஜ்குமார் ஸோ அப்போ தாத்தா ப்ரொடியூசர்னா எங்களுக்கு தேட்டர் ஒன்று இருக்கும் சரணா தேட்டர் சரணா தேட்டர் பேரன் சரணா தேட்டர் பேரன் வாங்க பட் என் ஒய்ஃப் வந்து அந்த பணத்துக்கு அதுக்கெலாம் லவ்லாம் பண்ணல ஏன்னா அப்போ வந்து என் ஒய்ஃப் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ ராதிகா மாதிரி இருக்கும் பேர் சந்திரிகா ராதிகா மாதிரி இருப்பார் பயங்கர அட்ராக்டிவாக இருப்பாங்க முடி வந்து இது வரைக்கும் இருக்கும் இப்பவும் இருக்குது அண்ட் மொரோவர் வந்து பசங்க பின்னாடி சுற்றினே இருப்பாங்க பயங்கரமாக சுற்றுவாங்க ஆனால் எந்த தான் பசங்களுக்கு என் மேலே காண்டு ஏன்னா அப்போ என்ன என்ன தான் பார்த்துன்னு இருப்பாங்க நான் நினச்சி லவ் பண்ணி சொல்லிடலாமா ஒரு வேலை ஒரு வாட்டி என்ன பண்ணேன் பேப்பரே கிடைக்கல ச ஒரு சந்து அந்த வீட்டு சந்தில் மா வரைக்கிற இடம் அங்கே அடிக்கடி வருவாப்பில் இப்போ அந்த பையன் கிட்ட சொன்ன டே நான் ஐ லவ் யூ எழுதுகிறேன் கொடு கொடுத்துட்டு ஓடி வந்துடுறா அடி அடி வாங்கினா நீ வாங்கிக்கோ அழுக்கான பேப்பரில் கீழே மட்டும் ஐ லவ் யூ அப்படின்னு சொல்லி பேப்பரை கொடுத்துட்டு வந்துடுறான் அதுக்கப்புறம் பதிலே இல்லை திருப்பி ஒரு கை மட்டும் வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பையன் டே இதே கொடுக்குறாங்க போகடா திட்டி எழுதுகிறாங்க திருப்பி ஐ லவ் யூ திருப்பி எழுதுகிறாங்க ஆ ஐயோ நம்ம சைக்கிளில் ஃப்ரண்ட்டில் ஏறிட்டு ஊர் ஃபுல்லாக சுற்றுறேன் டே கா காற்று வந்து மேலே படுற காற்று வந்து பயங்கர சுகமாக இருக்குது வெயில் பட்டாலும் சுகமாக இருக்குது எது எதுத்தாப்பில் யாரை பார்த்தாலும் ரசிக்கிறேன் ஐ நல்ல நாய் இல்லை அந்த லவ் வந்தால் அப்படிலாம் பண்ண சொல்லும் விடாமிருச்சு இப்போ படத்தில் மட்டும் இல்லைங்க வாழ்க்கையிலையும் நிறைய பண்ணியிருக்காரு லவ்வுக்காக ஸோ ஒரே லவ் தான் சொல்லிங்களே சார் ஒண்டர்ஃபுல் சார் சார் இப்போ அப்கமிங் ஃபிலிம்ஸை பற்றி முன்னாடியே பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் ஆ சொல்ல கேட்டிங்களே வடக்குப்பட்டி ராம்சாமி ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் சந்தனம் சார் ஹீரோ கார்த்திக் யோகி டேரக்டர் அதாவது இல்லை லோகேஷ் கனகராஜோட ரூம்மேட்ஸ் அவங்க தான் டிக்கிலோன் நான் பண்ணார்ல சேம் டேரக்டரு நல்ல ஒரு கேரக்டர் எனக்கு கொடுத்துருக்காரு ஒரு முஸ்லீம் கலெக்டரு நான் இது வரைக்கும் நிறையா கலெக்டர் பண்ணியிருக்கேன் கத்தி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு கலெக்டர் ரோல் இது அண்டு நல்ல டீம் ஜான் விஜய் சார் இருக்கார் ரவி மரியா கூல் சுரேஷ் எம் எஸ் பாஸ்கர் சார் ஆர் சுந்தர்ராஜ் எல்லாம் பெரிய அதாவது பர்ஃபார்மன்ஸ்னால் வந்து அப்படி வரக்கூடிய அவங்களுக்கு எல்லா காம்பினேஷன்லையும் நான் நடித்தேன் எனக்கு ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆச்சு கார்த்தி யோகி சார் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு ரொம்ப அவருக்கும் என்னை ரொம்ப பிடிக்கும் ஓகே அந்த படத்தில் உங்களை மாதிரி ஒருத்தர் இருந்தார் ஆல்பின் அவர் தான் எனக்கு ஃபுல் டீம் சப்போர்ட்டாங்க ஏன்னா மூவாயிரம் பேர் க்ரௌடு திருமூர்த்தி டேம் கீழே கேரவனே பத்தல அப்புறம் எனக்கு காரில் உட்கார வச்சு கேரவனில் உட்கார வச்சு ஒரு சாப்பாடு கொடுத்து எப்படியோ போய் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம்னு வச்சுங்க அதுக்கப்புறம் கல்வன் இப்போ வரப்போகுது ஜிவி பிரகாஷ் ஓகே சார் அதுலேயுமே கலெக்டர் தான் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் நான் சொல்கிறது ஏன் சொல்கிறே
நல்லா பண்ண ஒரு நல்ல நல்ல ஃபாதர் ரோல் அது ரொம்ப பிடிச்சிது கொடைக்கானல் போய் பண்ணோம் கொடைக்கானல் பண்ணோம் அண்ட் பேர் வைக்காத படங்கள் நாலு படங்கள் இப்போ சொன்ன மாதிரி நவீன் சந்திரா சார் படம் தமிழ் அண்ட் தெலுங்கு ஏன்னா தமிழ் நடிச்சிடலாம் அதே ஃபீலோடு தெலுங்கு பேசுறது ரொம்ப கஷ்டம் நான் தெலுங்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் ஏன்னா சொன்ன சார் இது வந்து அப்போ லூலூலாம் வராது சார் நம்மளுக்கு ஏன்னா தமிழில் வந்து ஃபீல் வேற மாதிரி காமிக்கும் பேச இந்த டைலாக் வந்து பட்டு ஹெல்ப் பண்ணாங்க ஆர்பி பாலா சார் முத்தையா சார் ஹெல்ப் பண்ணாங்க பட் இந்த நாலு படமும் வந்து டெஃபினட்டாக நல்ல பேர் கொடுக்கும் இதோடு சேர்த்து நான் இன்னும் விடாமல் முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அந்த முயற்சி திருவேணி ஆயிடுச்சுன்னா இன்னும் சூப்பராக கண்டிப்பாக நடக்கும் சார் ஃபியூச்சரில் சார் சொன்ன மாதிரி கலா கலகலாம் நான் சந்தானம் சஞ்சார் படம் சந்தானம் சஞ்சார் படம் என்ன இன்றைக்கி ரொம்ப ஜாமாகுது சந்தானம் சார் படம் இருக்குது அடுத்து விஷால் சார் படம்னு சொல்லிட்டு வரிசையாக அப்டேட்டாக வச்சிருக்காரு எல்லா படத்துலேயும் பயங்கரமாக கலக்குவீங்க சார் அதுலேயும் டைமே கிடையாது அந்த சேனல் நேயர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி அந்த இன்டர்வியூ வந்து நான் இது வரைக்கும் பண்ண இன்டர்வியூலேயே ரொம்ப ஜாலியான இன்டர்வியூ சமீபத்தில் நான் பண்ண ஒரு நாலு இன்டர்வியூ வந்து மாரிமுத்து சார்க்காக தான் பண்ணேன் எல்லாமே எமோஷ்னலாக இருந்தது ஃபுல்லாகவே எமோஷ்னல் சரி அதை விட்டு நம்ம வெளியே வரது கொஞ்ச நாள் ஆச்சு என்ன நல்ல நண்பர் அவர் பட் இது வந்து ரொம்ப ஜாலியாக எனக்கு எல்லாமே என் எனக்குள்ளேருந்து என்ன சொல்லுவாங்க எனக்குள்ள ஒரு குழந்தை இருக்குன்னு எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு உங்களுக்குள்ளே ஒரு குழந்தை இருக்கு குழந்தை உங்களுக்குள்ள நல்ல வேலை குழந்தை இருக்குது அதனால் அந்த குழந்தை வெளியே கொண்டு வரும் அந்த குழந்தைய வெளியே கொண்டு வந்ததுனால கொண்டு வந்ததுனால உங்களுக்கு பெரிய நன்றி இந்த சேனலுக்கு நன்றி எல்லாருக்கும் நன்றி முக்கியமாக இது காரணமாக அந்த லோகேஸ்வரிக்கும் பிஆர்ஓ லோகேஷ் பிஆர்ஓ லோகேஸ்வரிக்கும் நன்றி ஸோ உங்கள் டீமோட இனிமே இந்த கடவுள் புண்ணியத்தில் நீங்கள் சொன்ன வார்த்தை பழிச்சிருச்சுன்னா எக்ஸ்க்ளூசிவாக நான் வந்து உங்களுக்கு இன்டர்வியூ டெஃபினட்டாக கொடுப்பேன் என்னோடய டேரக்டர் பர்மிஷனோட ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் பர்மிஷனோட டெஃபினட்டாக கொடுப்பேன் அண்ட் ஹோப் ஃபார் த பெஸ்ட் கண்டிப்பாக தேங்க்யூ ஸோ அடுத்தடுத்த உங்களோட நீங்கள் எடுத்து வைக்கிற ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே பெரிய ஸ்டெப்ஸாக அமையறதுக்கு எங்களுடைய டீம் சார்பாக ஒரு மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு சொல்லிவிடும் சார் தேங்க் யூ தேங்க்யூ சோ மச் சார் நன்றி சார் பட்டுனா பச்சை பாஸ் தான் அஞ்சு மாடி அவ்வளவும் பட்டு பச்சை பாஸ் சென்னை காஞ்சிபுரம் வெல்லூர்